Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, desde Calama, Chile, Nélida de Heller, quien les habla, en esta clase número 11 de la serie Los Dos Testigos y los 144.000 Sellados. Hoy el tema es Los Dos Amén. Y es en el nombre de la Santísima Trinidad Maranatá, el que es el que vino y el que viene, que junto a los mantos de estrellas de María Santísima, protegidos con el manto de San José también, y por los méritos de la infancia del divino niño Jesús, que iniciamos este tema muy importante, eh, los dos amén, que nunca se toca. Confirman los dos amén la salvación universal maranatá, la sum, para los dos pueblos, el elegido y el redimido, Israel y la iglesia. Aparecen los dos amén en el último versículo 21 del último capítulo 22 del Apocalipsis, el capítulo Tau, al final y confirman a los dos pueblos redimidos y son a los dos amén en el primer capítulo en Apocalipsis 1, versículo 6 para la iglesia y en Apocalipsis 1, 7 para Israel en el capítulo 1 que es el Aleph, el principio. Corresponde a Apocalipsis 22 a la letra última del Aleph Beit, la letra Tau que significa fin, sello, cruz, en Apocalipsis 22, 22, 21, señala primeramente a la iglesia y primero y por último a Israel con el segundo, amén. Indica es primero la redención de la iglesia antes de la semana 70 de Daniel y al último es la redención de Israel retenida y avisada en la fiesta de retención de Dios la Semenin Atzeret. Hoy en el cielo el Eterno ha dejado por escrito lo mismo con las señales estelares de los eclipses al Eftau. Están en correspondencia al diálogo profético entre los dos capítulos de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En misa, que siempre suman 23 y con los dos amén en el saludo de Dios Padre y la Santísima Trinidad Maranatá en Apocalipsis 1.4 dirigido a la iglesia con el primer amén que aparece en Apocalipsis 1.6 y el otro amén en Apocalipsis 1.7 a Israel con el saludo de Maranatá en Apocalipsis 1.8 para Israel. Por esto estas dos veces la definición de la sagrada de la segunda persona de la Santísima Trinidad Maranatá, de Dios Hijo Jesucristo en Apocalipsis 1.2 y Apocalipsis 1.9. Todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Es Jesucristo definido con los mandamientos y sacramentos en el pacto de la Antigua Alianza y pacto de la Nueva Alianza, respectivamente. Aparece en la profecía siete veces esta definición de Dios Hijo Jesucristo, y encierra la ley de Dios, los mandamientos y su sacrificio redentor y expiatorio en la cruz en el Calvario. Indica esta definición de Jesús los dos pactos, el pacto de la antigua alianza con los mandamientos, con las dos tablas de la ley, y el pacto de la nueva alianza con los sacramentos por el agua y sangre derramada por el Mesías en la cruz, fuente de todas las gracias y misericordia. Están presentes en la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, la primera venida y la segunda venida de Jesús Cristo plasmado en la Santa Misa para la Eucaristía, centrado en el sacrificio redentor de Jesucristo. Ver cuadro 1 Maranatá. Esto es fundamental entenderlo. Recomiendo traspasarlo a mano en cuaderno el cuadro 1. Se aprende haciendo. En el cántico del Cordero que aparece en Apocalipsis 7.12, inicia con un amén y finaliza con otro amén. 
Esto es, es ilógico, porque amén es para concluir, poner fin a una oración, y significa así sea. Y en hebreo es Abba Melech el Nimán. Las iniciales de esta frase son amén. A de Abba, padre, M de Melech, rey, el de Dios y Nimán misericordioso. Eso es amén. Nuestro padre es un rey Dios misericordioso. Apocalipsis 7.2 dice, amén, alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Como todo es por algo en las Sagradas Escrituras, comprendo en la manera que el autor divino plasma en el cántico del Cordero, la menorá en este capítulo 7, que es un resumen de eventos con los diferentes tiempos de redención de los dos pueblos, distantes en siete años, y pone los dos amén al comienzo por la iglesia al inicio, que es rescatada primero con el arrebatamiento, y luego están los siete atributos para señalar distancia de siete años entre ambas venidas de Jesucristo, y vuelve por Israel y otros pueblos impactos al final de los siete años. Y finaliza con el amén. Segundo, la menorá, el candelabro de oro con siete brazos, representa a Yeshua, la luz del mundo, explicado en mi libro Maranatá, el libro de la sangre del cordero, unido al tratado de la verdad del apocalipsis, ambos de descarga gratuita con los cuadros y diagramas, y también está en audiolibro. Repasemos el profundo significado de los dos amén. La iglesia redimida en el arrebatamiento antes de la semana 70 de Daniel, primer amén al inicio. Los que faltan por redimir son Israel y los pueblos sin pacto. Durante la Shemitá, los siete años señalados en los siete brazos de la menorá, los siete atributos de Jesucristo en el cántico del Cordero, Apocalipsis 7.12. Representados Israel al final de la Shemitá en la segunda venida, pie en tierra. Apocalipsis 19.11 y Zacarías 14 del 1 al 4. Está el segundo amén al final. Es realmente una genialidad divina para dar mucha información. Solo con los dos amén al inicio y al final del cántico del Cordero, que es la luz del mundo, representando en el candelabro de oro la menorá, que es un diseño divino. Los siete atributos de Yeshua, la segunda menorá, en la liturgia de la palabra en Apocalipsis 7.12, porque la otra menorá con el cántico del Cordero está en Apocalipsis 5.12, que confirma, se canta siempre en el altar del cielo, cuando se está celebrando una misa en la tierra, en todas las misas. Apocalipsis 5 describe la adoración en el cielo cuando toma a Jesucristo como cordero inmolado, el rollo cerrado de manos de Dios Padre, cuando una misa se celebra en la tierra, toda la adoración pasa del Padre al Cordero. El autor divino señala a los dos pueblos, la iglesia rescatada primero para las bodas del Cordero, e Israel rescatado al final de la semana 70 de Daniel y muchos otros pueblos impacto la gran mayoría de la humanidad. En Apocalipsis 5.12 también está este cántico del Cordero y estamos en la misa de envío. Están los siete atributos del Cordero que es la menorá, que representa al único Mesías Salvador Jesucristo. Y el amén. En Apocalipsis 5.12 está al final y corresponde a la redención de la iglesia. Es un detalle sublime. Apocalipsis 5 es el último capítulo donde aparece la iglesia que nos vamos Dios mediante en el arrebatamiento en el día 1 de Tiji en fiesta de trompetas. En día 1 de Tiji antes de iniciarse la semana 70 de Daniel con la aparición del anticristo en Apocalipsis 6 versículos 1 y 2 sucede el día 6 de Tishrie según la profecía la novia la iglesia preparada que pronunciamos maranatá y lavamos y blanqueamos vestiduras en la sangre del cordero 
leyendo o escuchando el Apocalipsis como misa de los primogénitos, con la salvación universal Maranatá. Es la salvación universal, la Zoom, un viático para la actual iglesia saltada a la silla pechina por el falso papa avisado en la Salet y muchas otras apariciones. Ante el peligro de sacramentos inválidos por la Moris Letiz y la Fiducci Suplicanti, con sacerdotes modernistas y vergoglianos, asegurarnos con el sellamiento con la sangre del Cordero, con los siete apocalipsis y los mil maranatá. Es solo palabra de Dios y está confirmada la salvación universal maranatá en Apocalipsis 1, versículo 3, en Apocalipsis 12, versículo 11, y con el Evangelio de San Pablo, una de Corintios 15, versículos 1 al 4. Los dos amén los encontramos en Apocalipsis 22, 21, ratificando está cumplida la redención de los dos pueblos presentados en capítulo Aleph. En Apocalipsis 1, 6 está el primer amén, y finalizando el saludo y presentación a las siete iglesias, y al iniciar Apocalipsis 1.7 está el otro amén para indicar el saludo y presentación del pueblo, al pueblo elegido Israel. Maranatá, ven Señor Jesús, Jesús bendice y salva a los niños. Si esta información ha sido de tu agrado, te ha ayudado a entender y comprender este misterio que nunca se ha contemplado y que es muy importante porque con esta simple manera de colocar el amén al inicio al final o al, y al final del de Apocalipsis 7, 12, eh, nos confirma a los dos pueblos redimidos, uno antes de la semana 70 y por eso son siete atributos que son una menorá que están sobrepuesto el nombre de Yeshua en los siete brazos del candelabro de oro de siete brazos donde está superpuesto todo el apocalipsis y que es el estudio y el libro de Maranatá, el libro de la sangre del cordero por favor dale like a esta información si te ha servido, si la has entendido vuel si no la has entendido vuelve a escucharla vas anotando, es mucha mucha información condensada eh, y también eh, es importante el comentario de ustedes y por cierto que se suscriban. Dios les bendiga, Maranatá, ven Señor Jesús, amén, aleluya. Abba Melech el Nimán, eso significa amén. El Padre es Dios misericordioso, es Rey Dios misericordioso. Amén, aleluya.